ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா சிமெண்ட் மாற்று ரேஷியோ அதாவது சிமெண்ட் கலவை விகிதம் நம்ம பில்டிங் ஒர்க்கில் கட்டு வேலையாக இருந்தாலும் சரி பூச்சி வேலையாக இருந்தாலும் சரி அந்தந்த வேலைக்கான ஒரு ஒரு ரேஷியோ பயன்படுத்தி தான் நம்ம வந்து அந்த வேலை பண்ணுவோம் சரிங்களா இப்போது அந்தந்த வேலைக்கான என்னென்ன ரேஷியோன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கட்டு வேலை எடுத்துக்கலாம் அதாவது பிரிக் ஒர்க் பிரிக் ஒர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா நைன் இன்ச்சஸ் வால் இருக்குது அடுத்தது ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இன்ச் வால் இருக்குது சரிங்களா அதாவது ஒம்பது இன்ச் வால் பார்த்தீங்கன்னா முக்கால் அடி வால்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது நாலரை வாலில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரே ஒரு செங்கல் மட்டும் வச்சு கட்டுவாங்க சரிங்களா அது வந்து எந்தெந்த இடத்த வரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாய்லெட் அது மாதிரி பார்ட்டிஷன் வாலுக்கு தான் பயன்படுத்துகிறது தான் நாலரை வால் சரிங்களா இப்போது ஒம்பது இன்ச் வால் அதாவது முக்கால் அடி வாலுக்கு பிரிக் ஒர்க்குக்கு என்ன ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இஸ்ட்டு சிக்ஸ் அதாவது ஒன்றுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட் சரிங்களா சிக்ஸுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சாண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் ஒன் பார்ட் வந்து சிமெண்ட்டு சிக்ஸ் பார்ட் வந்து சாண்ட் சரிங்களா இந்த மாட்டர் ரேஷியாவில் தான் பிரிக் ஒர்க் பண்ணுவாங்க நைன் இன்ச்சஸ் வால் அடுத்தது ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் வால் பிரிக் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் டு ஃபோர் ஒன்றுங்கிறது சிமெண்ட்டு ஃபோருங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சாண்ட் சரிங்களா அதாவது இது ஒரே ஒரு செங்கல் மட்டும் வச்சு கட்டுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா கிரிப்னஸ்க்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் டு ரேஷியோ வந்து பயன்படுத்தி கட்டுவாங்க சரிங்களா அடுத்தது பிளாஸ்டிங்க்கு வரலாம் சரிங்களா பிளாஸ்டிங்க்கு என்னென்ன ரேஷியோ பயன்படுத்துகிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா சீலிங் பிளாஸ்டிங் இருக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வால் அவுட்ரு வால் இன்னர் வால் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிங் இருக்குது சரிங்களா பிளாஸ்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா பிரிக் ஒர்க்குக்கு மட்டும் ஒன் இஸ் டு ஃபைவ்ங்கிற ரேஷியோவில் வந்து பயன்படுத்துவாங்க சரிங்களா அதாவது இன்னர் வாலாக இருந்தாலும் சரி அவுட்ரு வாலாக இருந்தாலும் சரி ஒன் இஸ் டு ஃபைவ் அதாவது ஒன்றுங்கிறது சிமெண்ட்டு ஃபைவ்ங்கிறது சாண்ட் சரிங்களா இப்போது அடுத்தது சீலிங்க்கு சீலிங்க்கு எப்படி பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிங் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சீலிங்கில் அந்த புள்ளி பண்ணிடுவாங்க சரிங்களா அதாவது ஹேக்கிங் பண்ணிடுவாங்க ஹேக்கிங் பண்ணிவிட்டு சிமெண்ட் பாலை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரஃப்பாக வந்து அப்படியே அதில் வந்து ஃபஸ்ட் கோட் அப்ளை பண்ணிடுவாங்க அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் டு த்ரீங்கிற ரேஷியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷிங் பண்ணுவாங்க ஒன்றுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட்டு த்ரீங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சாண்ட் சரிங்களா இப்போது நம்ம வந்து சிமெண்ட்டு வந்து எந்த அளவில் எடுக்கிறோமோ அதாவது ஒரு பாண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பாண்டாக இருந்ததுன்னா அந்த பாண்டில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணலும் அளக்கணும் சரிங்களா அதாவது ஒரு மூட்டையில் வந்து இப்போ சிமெண்ட்டு வந்து மூணு பாண்டு வருதுன்னா அப்போ ஒன் இஸ்ட்டு த்ரீங்கிற ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிமெண்ட்டு வந்து மூணு பாண்டு வருது அப்போ வந்து சாண்டு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது பாண்டு போடணும் சரிங்களா அதாவது இந்த மிக்சிங் வந்து கரெக்டாக சிமெண்ட்டு எந்த அளவுகோலில் எடுக்கிறோமோ அதே அளவுகோலில் சாண்டும் எடுக்கணும் சரிங்களா அடுத்தது பிளாஸ்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா வால் பிளாஸ்டிங்கில் என்ன கவனிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வால் பிளாஸ்டிங்கில் மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் எம்எம் அதிகபட்சமாக பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எம்எம் வரையும் பூசலாம் சரிங்களா அதுக்கு மேலே வந்து வால் பிளாஸ்டிங் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அடையடையாக பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கிட்டு கீழே வந்துடும் சரிங்களா அதனால் நம்ம வந்து வால் பிளாஸ்டிங் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான ஒரு டுவெல் எம்எம் ஃபிஃப்டீன் எம்எம் வரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனோட பிளாஸ்டிங் திக்னஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சரிங்களா அந்த இப்போ நம்ம வந்து பிளாஸ்டிங் வந்து கரெக்டாக பண்ணோன்னா அப்போ நம்ம பிரிக் ஒர்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தூக்கு விட்டு கரெக்டாக ஒரு லெவலில் பண்ணியிருந்தோன்னா நம்ம வந்து பிளாஸ்டிங் திக்னஸை வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணலாம் சரிங்களா